ప్రైజ్ ద లాట్ పిల్లలు ఈరోజు మనం మోషే పుట్టుక గురించి తెలుసుకుందామా ఒకనొక ఇంటిలో అప్పుడే ఒక పసిబాలుడు పుట్టాడు వాని తల్లిదండ్రులకు మరో కొడుకు కూడా ఉన్నాడు అతని పేరు అహరును వాళ్లకు కూతురు ఉంది ఆమె పేరు మిరియాము అతని తల్లిదండ్రులు చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు అహరును మిరియాము కూడా చిన్న తమ్ముని చూచి సంతోషించారు అయినా వాళ్ళకి చాలా ఆందోళనగా ఉంది ఇదో గుర్తుంచుకునండి మీరు కొత్తగా పుట్టిన తమ్ముని గురించి ఎవరితోనూ చెప్పకండి అని వాళ్ళ తల్లిదండ్రి చెప్పారు క్రూరమైన సైనికులు ఆ చిన్న తమ్ముని గురించి వింటే అమ్మో ఆ చిన్న బాలుని నదిలోకి విసిరేస్తే అతడెంతో చక్కని పసివాడు అతడు కూడా నదిలోకి విసిరివేయబడతాడా ఎందుకంటే అది రాజాజ్ఞ వాళ్ళ చిన్న బాలుని దాచిపెట్టాలనుకున్నారు ఆ సైనికులు వాడిని కనుగొనలేనట్టుగా దీని గురించి వాళ్ళెవరితోనూ మాట్లాడడం లేదు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళు ఆ చిన్నవాణిని గురించి దేవునితో మాట్లాడుతున్నారు కొన్నిసార్లు వాళ్ళకి ఈ విషయంలో భయమే వేయదు దేవుడే ఆ పసివాణ్ణి కాపాడుతాడు రాజ సైనికులు వాణికి ఏ కీడు చేయలేరు అయినా అది కష్టమే మొదట్లో అతడు చిన్నగా ఉన్నాడు అయితే మెల్లగా ఎదుగుతున్నాడు మొదట వాడి స్వరం మృదువుగా ఉండేది ఇప్పుడు అది పెద్దగా వినిపిస్తోంది వాని ఏడుపును సైనికులు వింటే ఇప్పుడు తల్లి ఏం చేస్తుంది ఆమె నది వద్దకు వెళ్ళింది నది ఒడ్డున జమ్ము గడ్డి మూలుస్తుంది తల్లి వాటితో ఒక పెట్టె అల్లింది అందులోకి నీళ్లు రాకుండా ఆమె ఆ పెట్టెకు తారు పూసింది అదిప్పుడు నీళ్ల మీద తేలగలదు అదో చిన్న పడవలా ఉంది అదో చూడండి ఆ తల్లి తన చిన్న బాలుని ఎత్తుకొంది ఆమె వాణిని ఆ బుట్టలో పెట్టింది అవును ఆ పెట్ట నీళ్ల మీద తేలుతోంది తల్లి తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళింది పసివాణ్ణి అక్కడ ఒంటరిగా వదిలివేసిందా లేదు తన బిడ్డ ఒంటరిగా లేడని ఆమెకు తెలుసు దేవుడు అతనితో ఉన్నాడు తన బిడ్డ దేవుని చేతిలో క్షేమంగా ఉంటాడు తల్లి వాణిని గురించి ప్రార్థించడానికి ఇంటికి వెళ్ళింది ఎందుకంటే దేవుడు సహాయం చేయగలడని ఆమె ఎరుగును మనం భయంతో విచారంతో ఉన్నప్పుడు ఎవరు సాయం చేస్తారు దేవుడు మాత్రమే మిరియాము ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళలేదు ఆమె పొదల్లో తాగుంది తన చిన్న తమ్ముడు ఏమవుతాడో చూడాలని ఆమె ఆతృతగా ఉంది చూడండి ఎవరో నది ఒడ్డున నడుస్తున్నారు ఆమె చాలా ప్రాముఖ్యమైన స్త్రీ ఆమె రాకు మార్తె దుష్టుడైన ఆ రాజమందిరంలో ఈమె నివసిస్తున్నది ఆమె తన పనికెత్తలతో వస్తోంది రాకుమారి ఆ నదిలో స్నానం చేస్తుంది అది చాలా ఎండగానున్న సమయం అయితే ఆమె అక్కడ ఏం చూచింది జములో చిన్న పెట్ట అది ఏమిటా అని ఆమె ఆశ్చర్యపోయింది వెళ్ళి ఆ పెట్ట ఇలా పట్టుకురా అని తన సేవకురాలికి చెప్పింది ఆమె వెంటనే వెళ్ళి దానిని తీసుకువచ్చింది అబ్బా ఎంత చక్కని బాలుడు ఇతడు తప్పక ఇస్రాయేలీల పిల్లవాడై ఉంటాడు అన్నది ఆ రాజకుమారి చిన్నవాడు ఏడుపు మొదలు పెట్టాడు దీనితో ఆమె మనసు కరిగింది నేను ఈ పసిబాలుని పెంచుకుంటాను అయితే నా కోసం వీనికి పాలిచ్చి పెంచేది ఎవరు వీని తల్లి ఈ చుట్టుపట్ల లేదు కదా అని విచారించింది రాకుమార్తె గాని ఆమె పనికెత్తెలు గాని ఆ పని చేయలేరు మిరియా మీదంతా చూచింది వారి మాటలు విన్నది త్వరగా రాకుమారి వద్దకు వచ్చి ఆ పసివాణ్ణి పెంచడానికి ఒక దాసీని తేవాలా అని అడిగింది రాకుమారి తెమ్మని చెప్పింది మిరియాము తన ఇంటికి పరిగెత్తింది తల్లిని కలిసింది తిన్నగా తల్లి రాకుమారి వద్దకు బయలుదేరింది దయచేసి పసివాడిని నా కోసం పెంచుమని రాకుమారి చెప్పింది వీడు కొంచెం ఎదిగాక నా రాజభవనానికి తీసుకొనిరా వాడు నాతో ఉంటాడు వాడు నా కొడుకు అవుతాడు వీడిని నేను నీటిలో నుండి తీశాను కాబట్టి మోషే అని పేరు పెడుతున్నాను అంది వాళ్ళంతా ఎంతో సంతోషించారు రాకుమారి ఆ బాలుని వారితో తిరిగి ఇంటికి పంపివేసింది ఇక మీదట సైనికులు ఆ పసివాడికి హాని చేయరు ఎందుకంటే మోషే రాకుమారి కొడుకు అని వాళ్ళకిప్పుడు తెలుసు అవును రాకుమారి ఇప్పుడు అతడు నా కొడుకు అని చెప్పవచ్చు ఆమెకు అతని తల్లి ఎవరో తెలియదు అయితే అసలు తల్లి ఇతడు ఇప్పటికీ నా కొడుకే అనుకుంటోంది అతడు కొంచెం పెద్దవాడయ్యాక తల్లి మోషేకు దేవుని గుర్చి చెప్పింది ఎందుకో తెలుసా మోషే దేవుని బిడ్డిగా ఉండాలని తన తల్లి కోరిక అప్పుడు చిన్న మోషే ఎప్పటికీ ఆనందంగా ఉంటాడు మరి మన మాట ఏమిటి నిజమైన సంతోషం అంటే ఏమిటో నీకు తెలుసా నీకు తెలుసని నా నమ్మకం అది దేవుని దగ్గర ఉంటేనే ఆ నమ్మకం ఏమిటో తెలుస్తుంది